，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。今年五月，甘比晒出和范冰冰聚会的照片，只见两个女人姿态亲密，看上去颜值也不相上下。大家惊叹甘比逆天改脸之余，也免不了在心里嘀咕：他们俩什么时候成闺蜜的？十月换成范冰冰晒视频，主角依旧是她和甘比。这次是甘比为她织毛衣。他为甘比庆生，以至甘比的手工作品一向只送最亲近的老友，可见二人这关系的确不一般。今年中秋前夜，恒大许家印许老板突然在家中被捕，网友这才恍然大悟：嗨，大刘刘銮雄和许家印的关系众所周知，范冰冰和甘比还能怎么认识？答案呼之欲出。许家印的恒大欠债 2.4 亿，他被捕之后，不断的有人被牵连进来。汉口银行二十八家银行行长以及相关工作人员被罚三百六十五万，被罚的原因写的也明明白白，主要内容可以总结为违规放款和审查不严。许家印的亲哥哥许家清也在甩卖豪宅别墅，想筹措资金留弟弟一命。网传许家印搭儿子许志健，因成事不足败事有余，在家族内斗中输给了哈佛毕业的弟弟许腾赫，也因祸得福。这次恒大事件中，他得以全身而退，一个人逃到海外，独享二十三亿家族信托。许家印前妻钢铁厂厂花丁玉梅，在事发前半年突然和老许离婚，一个人远走高飞。算来算去，徐老板最对不起的当然是广大恒大地产的业主，那些砸出六个钱包半身积蓄的买房人，现在风雨飘摇等交房，心中没有一刻安宁。其次。他还对不起一个女人，就是许家印大低会好兄弟刘銮雄的太太，香港现任女首富甘比，比当年只是一个小小余悸，她是肯干多少有几分姿色，被周星驰赏识的福明霞认可，后来一跃成为香港女首富，多亏老公刘銮雄大手笔的赠予，而甘比上任后，华智的财务报表就没好看过，罪魁祸首就是许家印，许家印和刘銮雄的缘分始于牌桌。恒大上市前夕，突遇资金困难，徐老板使出浑身解数也周转无力。关键时刻，英皇杨寿成给他指了一条明路，猛龙过江。徐老板找到香港四大家族之一的郑裕彤，彤叔门下。彤叔听完来意，点上一支雪茄，让他坐下，先玩两把牌。徐家印马上心领神会，此后每周定期到香港报道，风雨无阻。牌桌上的常客，除了郑裕彤。还有刘銮雄， 2 0 0 9年10月，恒大在港交所上市，一众牌友纷纷到场祝贺。在恒大上市前夕，刘銮雄投下了 5,000 万美元，购得了恒大初创股，成为了恒大最重要的支柱投资者。此后，许家印和刘銮雄感情越发深厚。每当许家印周转陷入困境时，刘銮雄总是慷慨解囊，为恒大提供坚实支持。许家印和刘銮雄。也成了最牢固的盟友和最亲密的合作伙伴。二零一零年，房地产市场政策变动后，恒大发行了六亿美元的优先票据，刘銮雄及其主导的华人置业认购了其中的一半。二零一一年，恒大转让江苏项目时，刘銮雄以三十八点七五亿港元接手。二零一六年，恒大因监管要求减持盛京银行股份，华人置业以六十九亿港元接盘。这些资金往来，许家印都没有亏待刘銮雄，大刘也拿到了超出预期的巨额回报。同样，刘銮雄抛售在地项目和美国万通大厦，将近三百亿的资产时，爽快接盘的也是许家印。可是他太太甘比就没那么幸运了。二零一六年，刘銮雄身体状况江河日下，危急之下，他花三亿换了肾。换肾之后。刘銮雄亲自过问华之业务的时候越来越少，大多数事务由甘比主导。同年十一月，刘銮雄终于将陪伴身边多年的甘比娶进门，并且送上五百亿大礼包，一举将甘比捧上香港女首富的位置。到了二零二零年六月，甘比又笑纳了刘銮雄大儿子刘明伟的百分之二十四点九七的华人置业股份，其持股比例达到近百分之七十五。再加上甘比的亲姐姐陈诗韵。秦妹妹陈诺韵已分别担任华人置业行政总裁、执行董事。华人置业正式进入甘比时代。2020年8月。
刚刚做稳华志总裁位置的甘比，在恒大物业上市前，以四十五亿港元认购了恒大物业百分之五点三七的股权。二零二一年一月，恒大汽车引入了两百六十亿港元的战略投资者，甘比又投入了三十亿港元。华志在恒大的投资曾经最高账面盈利超过百亿港币。二零一九年底，徐老板还给刘銮雄夫妇分红十七亿，原本是一张牌桌上的人，谁知。有人突然掀了桌子，甘比信心满满的两笔投资，在一年后就露出了狰狞的面目。2021年风云突变， 1 1月8日，与许家印有关联的香港山顶不利境，粮出豪宅被正式抵押给财务公司，借贷约 8.2 亿，区区 8.2 亿也被许家印计入要立即变卖的资产范围，可见恒大的现金流出现了巨大的问题。两周后，华人置业发布公告称。相关股东已就向董事授予出售授权，做出书面批准。以授权出售集团于2021年9月23日持有的中国恒大全部或部分（约 7.5 亿亿股）授权股份，此时为时已晚。华之从恒大身上赚的百亿港币又扎扎实实的赔了进去。同时，甘比这个决定让股民信心大失。华之2021年和2022年的财报都相当难看，股民不是傻子。华人置业的市值从二零一四年的六百多亿港币下滑到现在只有四十多亿，股价长期维持在两港币左右。所以现在甘比在华之领导人的位置上没有睥睨天下的权力快感，而是被迫接盘的束缚。这一切都是拜许家印所赐。当然，甘比显然也是判断错误了。他投资恒大汽车的时候更是经验不足，当时电动车市场发展已经很成熟了。他如果要投资电动车，可以选择特斯拉、比亚迪这些成熟，哪怕是投资理想汽车、未来汽车，都比投资恒大汽车好太多了。很难想象，当时一台汽车都没有量产的恒大汽车，被市场估值已经高达三千亿。其实，在当年恒大汽车借壳上市之后，市值最高冲到了六千多亿，这个数字当时已经超越了比亚迪、未来汽车等一众车企。显然，当时恒大汽车的水分非常大。显然，甘比完全判断错误了。如今，恒大汽车、恒大物业都受到了影响，市值都跌入了谷底。恒大物业被恒大划走了105亿现金。如今，公司也是陷入了资不抵债的情况。恒大汽车虽然量产了，但是到5月底总计才卖了 1,000 台汽车。甘比这75亿，基本就是打水漂了。再加上投资中国恒大亏掉的109亿。甘比在恒大身上已经亏掉了差不多两百亿了，两百亿可不是小数目，哪怕是刘銮雄这样的大富豪，两百亿也差不多等于他五分之一的身家了。关键如今刘銮雄家族也没什么核心生意了，这几年华人置业也没什么发展了，就剩下一些物业在收租而已。甘比管理的家族资产也是以收租物业为主，现在甘比名下至少几百亿的收租物业，可是要靠着租金收入。把这两百亿赚回来，估计也是有点难。刘銮雄不知道会不会后悔，让甘比去管理家产了。其实甘比的经验跟能力确实不行，他当年不过是一个小小的娱乐圈记者而已。甘比小时候家里很穷，他很早就出来社会摸爬滚打了。甘比当了记者之后，做事是非常拼命的。当时很多轰动一时的报道都是他负责的，后来也是被派出跟踪报道刘銮雄。那个时候。刘銮雄可是香港娱乐圈的明星人物，他跟众多女明星的关系引起了很多人的好奇，甘比也因此跟刘銮雄结缘。刘銮雄最初也只是欣赏甘比的能力，于是就邀请他去自己公司上班。2008年，甘比突然大肚子，刘銮雄也是大方承认孩子是他。让人没有想到的是，最终甘比战胜了吕丽君，成为了刘銮雄的正式太太。说回正题。有一说一，许家印这个人还是有他特别之处。穷人富人，他都当成韭菜无差别收割。卖房割穷人，卖车割富人，欠债割银行，雨露均沾。除了甘比之外，许家印对不起的还有一个女人，她就是恒大歌舞团的团长白珊珊。白珊珊长相酷似台语女星张钧宁，也是走人旦风清气质路线的。白珊珊带领的恒大歌舞团，在不少文章里。都被描述成恒大声色犬马的标志之一。
，白珊珊有句形式恒言，一赌就是整个青春。他是第二十届中国模特之星，广东赛区冠军。他带领的恒大歌舞团有两百多名佳丽，全都来自九百八十五院校，每个都经过徐老板亲自鉴定。原本恒大歌舞团不是什么秘密，这些女演员负责对外宣传恒大形象，也上过春晚。他们月薪人均五万以上，对于每年花上千万养他们的恒大来说，也就是毛毛雨。歌舞团团长白珊珊被外界描述成年少有为，年薪千万，住豪宅开豪车的人生赢家。可是许家印出事后，白珊珊将社媒上所有文字视频一夜间删得干干净净，她本人也消失了，甚至没有人能证明她真的存在过。齐了，恒大员工几十万。偏偏他白珊珊反应如此强烈，让人越发好奇了。许家印进去之后，不断传来新的消息。之前有人称他心脏病发，差点走了。有多少人默默希望他就这样一命呜呼，将所有秘密带进棺材？又有多少人希望一定要把许家印的嘴巴撬开，该吐的都吐出来？小编唯一能确定的是，这张流传甚广的许家印病危图。是他2016年打篮球突发不适，紧急送医时拍下的，并非自杀未遂或者心脏病。徐老板这么有用的人，到底会是什么结局呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。